at the very center of Honshu Island of Japan, there is a basin called the Ina Basin, again, Ina Basin from ancient times. It is a basin surrounded by high mountains on all sides, along with Mount Fuji in the southeast of the basin. At the northern end of the inner basin, there is Lake Suwa, which has been a very holy lake also since ancient times, and to the east of Lake Suwa, a clay figurine named Jomon Venus has been excavated. However, this clay figure is not Jomon Venus. This is Jomon Inanna, again, Jomon Inanna. I will explain about that later, why she is Inanna, but at the southern end of the inner basin, Mount Enna, again, Mount Enna, the most sacred mountain of all the sacred mountains in Honshu Island, is located. It should be here noted that Inna, again, Inna in the Inner Basin is expressed in Japanese numbers as 1-7, again, 1-7. And when Inanna is expressed numerically, it will be 1-7-7, again, 1-7-7. I will explain on what these numbers mean, but Inanna falls in love with Gilgamesh in Mesopotamia and jumps out of this Japan, the land of the rising sun, to Uruk, or one of the city-states in Mesopotamia. The story is described in detail in Inanna's descent to the underworld. Therefore, in one corner of Uruk, a special district called Eana, again, Eana still remains as an archaeological site. In the inner basin, where Jomo Inanna was born and raised up, the pronunciation of the Eana is the same as that of Mount Ena, the sacred mountain in the inner basin. However, even if this is just a coincidence, it can be said that it is not a coincidence because it is Mount Enna and Eana. Again, Mount Enna and Eana. Now, to begin with, I would like you to ask you to confirm that the figurine called Jomo Venus is Inanna in Mesopotamia. After that, I'll explain why Inanna came to be called Inanna. Nihon Retto no Honshu. Sono Choto Chushin Ten ni Mukashi kara Ina. Ina Bonchi to Yobaretiru Bonchi ga Arimas. Shiho Fujisan o Hajime to Shite Takai Yama Yama ni Kakomareta Bonchi des. Sono Ina Bonchi no Hokutan ni Suako ga Ari. Sono Suako no Higashi de Nihon dewa Jomon Venus to Yobaretiru Dogu ga Hakutsu Sarete imas. Ga Kono Dogu wa Jomon ビーナスではありません。縄文イナンナ、縄文イナンナです。それについてはこの後説明しますが、そのイナ盆地の南端、南の端に生山中の生山、あのエナ山、エナ山が位置します。ここで注意していただきたいことは、イナ盆地の
イナンナを数字で表現すると1771777になりますこれらの数字が何を意味するかについてはこれから詳しく説明しますがイナンナはメソポタミアのウルクのギルガメシに恋をしこの日本つまり日のいずる国から飛び出しそのウルクに渡りますその様子はイナンナの冥界下りに詳しく書かれていますですからそのウルクの一角には今でもエアナエアナと呼ばれる特別区が遺跡として残っています縄文イナンナが生まれ育った稲盆地にあって生山中の生山あのエナ山と発音が同じですがこれは偶然の一致であるとしてもエナ山とエアナエナ山とエアナですから偶然ではないとも言えないのではないでしょうか何はともあれまず皆さんにジョーモン・ヴィーナスと呼ばれている像がメソポタミアのイナンナであることを確認していただきたいと思いますその後なぜイナンナがイナンナになったかまたそのように呼ばれるようになったかについてその説明をします広し林浜松シティエジアペン In Japanese, we count numbers as this: Ichi or E, Ni, San, Shi, Go, Rok, Nana or Na. Therefore, one seven seven is E, Na, Na in Japanese, which indicates that Inanna, the ancient goddess in Japan, can be read 177 or Inanna. That is to say that 177 stands for Inanna in Japanese and when added 1 plus 7 plus 7 equals 15. Number 15 is a sacred number of Inanna in Mesopotamia. Hirokawa san points out that the name of Inanna may originate in number 177 in Japan. もう一度日本語で説明します。ジョーモン・ヴィーナスイコールイナンナ説を唱えてすでに5年になりますがそれについて広川さんという方よりこんな指摘がありましたイナンナを数字に置き換えてみると177になるその177の数字を足すと15一方イナンナの申請数は15こうして私林博の縄文ヴィーナスイナンナ説とメソポタミアのイナンナがつながるのではないかとまさに大貧乏ですメソポタミアのイナンナつまりイナナつまり177は日本生まれだったのです広し林浜松ジャパン On the left side of the helmet of 
Human Venus in Japan, you can read number 15 written in cuneiform or in ancient Mesopotamian letter. Number 15 is a sacred number of Inanna. And also you see number 131 in the painting of the Adoration of Maggie, painted by Leonardo da Vinci. Number 131 stands for Inanna in Jewish Gematria. Thus, Jomon Venus, Japan, is linked with Mesopotamian goddess and then with Maria in Christianity. This is a very important part of this video, so I repeat it again that. Thus, Jomon Venus, Japan, is linked with Mesopotamian goddess and then with Maria in Christianity. Believe it or not, this is a fact which we should accept. Boto demo, Hanashimashita yoni, Jomon Venus equal Inanna Sets o tonaite, Suze ni gonen ni narimasu ga, Sore nitsuite, Hirokawa san toyu kata yori, Konna shiteki ga arimashita. Inanna o suuji ni okikaete miru to, つまり、イナンナという言葉を日本語の数字に置き換えてみると177になるその177の数字を足すと15一方イナンナの申請数は15こうして私林弘の縄文イナンナ説とメソプタミアのイナンナ説がつながるのではないかとまさに大貧乏ですメソポタミアのイナンナつまりイナンナという名前は日本生まれだったのですということをご承知おきの上続く動画をご覧になってくださいジョモンビーナスのヘルメットの左側側面にはメソポタミアのくさび型文字で15と書かれています15はイナンナの神聖数ですまたダヴィンチの書いた東方さん博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味しますこうして日本の縄文ヴィーナスとキリスト教のマリアがつながりましたここが重要な点ですからもう一度繰り返しますこうして日本の縄文ヴィーナスとキリスト教のマリアがつながりました信ずる信じないはあなたの問題ということになりますがこれは事実ですつまりあなたが受け入れるか受け入れないかという問題ということになりますここにその物的証拠を皆さんにお見せします広し林浜松シティジャパン簡単に概要を説明します日本の縄文ヴィーナスですこのジョーモンビーナスの左側ヘルメット、向かって右側の側面にはメソポタミアのくさび型文字で15と書かれていました。15です。15というのはメソポタミアの神聖数でイナンナ・イシュタールを意味します。つまりイナンナ・イシュタールの神聖数は15ということです。その15がこの縄文ヴィーナスの向かって右側のヘルメットの側面に描かれていたということです。書かれていたということです。そしてダヴィンチなる画家が書いたとされる東方さん博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き込まれていました。131はユダヤのゲマトリアによって解読するとイナンナとなります。つまりこうしてイナンナ、イナンナとつながります。縄文ヴィーナスイコール
キリスト教でいうマリアだったのですその証拠を順に皆さんにお見せしますでは画面を見ながらもう一度最初から説明しますメソポタミアで見つかっているイナンナ・イシュタール像ですシュメールではイナンナバビロニアメソポタミアではイシュタールと呼ばれていましたこの像と日本の縄文ヴィーナスが酷似している点に注意してください左が縄文ヴィーナス右がイナンナイシュタール像です細かいところを相互に比較してみますと作り方の基本的なコンセプトが同じということが皆さんにも分かっていただけると思いますつまりヘルメットが同じということですただ日本の縄文ヴィーナスは仮面をかぶっています現地で見ると分かりますが輪郭のところが内側に鋭角に彫り込まれていますで日本の縄文ヴィーナスはこう言いました「私はイナンナなのよ稲盆地のイナンナなのよ」と次に左下のアーティファクトに注意してくださいこの像もイナンナ・イシュタール像であると公認されていますシュメールの女神イナンナですそのイナンナの額に注意してください渦巻き模様が表現されていますそして
縄文、ヴィーナスの側面にも同じ、同じ渦巻き模様が表現されています。この渦巻き模様がイナンナ・イシュタールのシンボルということになります。つまりそのシンボルが縄文ヴィーナスの側面にも表現されているということです。他にもいろいろな場所でこの渦巻き模様が表現されていますが右のブーツのようなものの側面にもやはり渦巻き模様が表現されていますイナンナ・イスタールの所有物という意味なのでしょうかでまた縄文イナンナはこう言いました「私はイナンナなのよ」イナボンチのイナンナなのよとさらに決定的な証拠がありますこの縄文ヴィーナスのヘルメットのようなものの側面に注意してくださいそこにはこのような奇妙な模様が表現されていますこの模様について視聴者の一人からくさび型文字に似ているという指摘を受けました拡大し、明るくしてみます。確かにくさび型文字です。そしてこの模様はくさび型文字の十の文字の形と一致しました。左下に書いてあるくさび型文字に注意してください。赤枠で囲ってみました。つまりこの模様は十を表すということになります。そしてその横には5つの点が描かれていますつまり10と5つ10たす5は15になりますここが重要です10たす5は15になります15というのは全体を360とした場合その24分の1つまり24分の1の支配権を持つイナンナ・イシュタールの申請数ということになります。右の15に注意してください。イナンナ・イシュタールの申請数は15です。このようにしてメソポタミア・バビロニアの申請数15、つまりイナンナ・イシュタールとジョーボン・ヴィーナスがつながりました。だから、また、縄文ヴィーナスはこう言いました。私は稲盆地の稲んななのよ。もう分かってちょうだいよ。妊婦だなんて、おほほほほ、恥ずかしい。おほほほほ、ほほ私は稲んなイシタールなのよ。とです。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is in Nana, again, Maria is in Nana. And here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131, which stands for Inanna in Jewish Gematuria. You see its proof and evidence in this video. 1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる人間が書いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しましたつまり聖母マリアはイナンナのことであると繰り返します
聖母マリアは異難なのことであるとその絵の中に131という数字が隠し込まれていました131はユダヤのデマトリアつまり暗号によれば異難なを意味しますそれをこの動画の中で皆さんにお見せします広し林浜松シティジャパン聖母マリアはイナンナでしたその証拠が東方さん博士の礼拝の絵の中に残っていましたこの絵を注意深くご覧くださいこの右下の部分ですここに文字らしきものが書かれています1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。1、31です。独特な1です。131ですねで131をユダヤのゲマトリアつまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります131イコールイナンナということになりますつまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました繰り返します聖母マリアはイナンナのことでしたまたの名をイスターつまりイナンナイスターということになりますマリアイコールイナンナつまりこれがルネッサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります結論ということになりますジョーモン・ヴィーナス・ジャパンですこのジョーモン・ヴィーナスのヘルメットの側面にメソポタミアのくさび型文字によって15という数字が書き込まれていました。15はイナンナの神聖数です。そしてダヴィンチ・ナルカが書いたとされる東方さん博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き込まれていました。131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味します。こうして縄文・ヴィーナスイコールイナンナ、マリアイコールイナンナとつながっていきます。つまり、ジョーモ・ヴィーナスイコールマリアとつながっていきます。これが結論です。繰り返します。左側のジョーモン・ヴィーナスはイナンナです。と同時に、右のマリアもイナンナです。こうしてイナンナ、イナンナとつながり、つまり、ジョーモン・ヴィーナスイコールマリア、マリアイコールジョーモン・ヴィーナスとつながりました。これが地球における宗教の結論ということになります。ワン、ツー、スリー、フォー、ジョ、ジョ、ジョムジン、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ジョ、ジョ、ジョムジン。
Long, long time ago, in ancient times of Japan, space aliens came down to Kofu, central Japan. Here is its evidence, and I claim here in this video, that Jomon Venus is Inanna Ishtar herself. This is a rehearsal for a speech I have this coming December 2016。コフェアテキタエリアンたち、ジョモンヴィーナスはイナンナイシタ自身であった。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広島林市 浜松寺ジャパン。まず外堀をしっかりと埋めておきたいと思います。古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。左が縄文道具ですね。仮面の女神、そしてその下が縄文ヴィーナスです右がヴィンカそしてバビロニア周辺で見つかっているまあ土偶ということになりますで古代の神々はこのような歩行補助装置を身につけていました黄色い部分が足で赤い部分が歩行補助装置ということになりますその間には
、えー、基本的な形は同じということです。ジョーモン・ヴィーナスもやはり同じタイプの歩行補助装置を身につけています。ハイヒール型ということになります。この膨らんでいる部分に注意してください。まあ、これらの人たちはですね、こうした歩行補助装置なしでは、この地上を歩くことができませんでした。その理由は今更言うまでもないことです。この地上の重力がですね、まあ、彼らにとっては大きすぎたということになります。右の仮面の女神もやはり歩行補助装置をつけていると私、林博士は判断しました。ハイヒール型、ハイヒール型ですね。こうして、えー、ジョンモン・ヴィーナスの、まあ、歩行補助装置をハニマにくっつけても何ら違和感はありません。同じように、えー、仮面の女神の歩行補助装置をハニマにくっつけてもやはり違和感はありません。えつまり、古代の人たちは見たものを正確に、正確に表現していたということになります。神々の姿を勝手に、つまりクリエイティブな芸術的なマインドで作るということは今も昔もあり得ません。つまりこのような形で古代の人たちは神々は歩行補助装置を身につけていたという、まあ、言うなれば、その記録を残したということになります。で、同じものが、地中海のマルタ島で見つかりました。これが、その写真です。異様に太い大体部に注意してください。この独特な形に注意してください。マルタ島と日本とは、トリー、トリリスなどで深い関係があります。それはともかくも、このマルタ島で見つかった、この、まあ、大理石像だと思いますけども、それに注意してください。歩行、補助装置と林博士は判断しました。埴輪の歩行補助装置と比較してみてください。作り方のコンセプトが全く同じであることがわかります。つまり、繰り返しになりますが、古代の神々はこのような歩行補助装置を身につけていたということになります。つまり、ジョンモン・ヴィーナスも、ハニワも、そして仮面の女神も、同じタイプの歩行補助装置を身につけていたということですね。つまり、私たちが神々と呼ぶ、その神は、スピリチュアルな存在ではなく、大変現実的な存在であったということにもなります。上はマルタ島で見つかった大理石像と思われますけれども、その像の足です。下は日本で見つかった土偶埴輪の足です。しっかりと確認しておいてください。ここが今日の最初の重要なポイントとなります。なぜ、ハニワはですね、このような不自然な、まあ、不自然に大きな足をしているかですけども、歩行補助装置と考えると、その謎が解けます。また、埴輪だけを見ていたのでは、それがわかりません
、土偶と比べてみるとそれがわかります。さらに、同じ足を持った大理石像がですね、遠く離れたマルタ島でも見つかったということです。皆さん自身の目で確認してください。これが事実です。これが事実です。そして、そのコンセプトは、遮光器土偶の足とつながっていきます。遮光器土偶も、やはり、歩行補助装置を身につけていました。ローヒール型の歩行補助装置ということになります。いかがですか皆さんの判断はいかがですかで、こうした土偶は1万4千年くらい前から作られていたというのですね。が、ウィキペディアの方では何もわかっていないと書いています。それを裏付ける証拠がいくつか見つかっています。これは江別にあります北海道埋蔵文化センターのホームページです。その中で奇妙な土偶が紹介されています。言うなれば腰から下だけの土偶ということになります。この土偶は何かですけども、青森県八戸で見つかった合掌土偶のそれとコンセプトを同じにしています。両者を比較してみてください。で、私は、江別市で見つかったこの土偶は、歩行補助装置と判断しました。これは、ビンカで、ビンチャって言うんだそうですけども、セルビアのビンチャで見つかった土偶です。そのコンセプトは、まあ、日本のですね、えー、仮面の女神と同じです。酷似しているというレベルを超えて同じです。ただし、足の太さだけが違います。で、ビンチャーではですね、下半身だけの土偶も見つかっています。左下が、江別市に現在展示されています、えー、下半身の土偶ということになります。比較してみてください。縄文のヴィーナスについて簡単に説明しておきます。私がなぜ縄文ヴィーナスイコールイナンナイシタール説を唱えるようになったかですけども、まあそれについてはですね、あの、これから順に説明していきたいと思いますけども、この縄文ヴィーナスの腰のところにはですね、奇妙なラインがあります。まあ、それについてもこれからまあ、説明していきます。で、この縄文ヴィーナスとですね、バビロニア周辺で見つかっている、いわゆるイナンナ・イシタール像とですね、大変よく似ていることが分かりました。で、この、まあ、大体部についているこの奇妙なラインは何かということなんですけども、私はこれは歩行補助装置のラインと判断しました。まあ、それについては、これから説明していきます。で、その前に、なぜ私が、まあ、縄文ヴィーナスイコールイナンナイシュタール説を唱えるようになったかということなんですけども、右がですね、バビロニアで見つかっているイナンナイシュタール像です。まあ、足の太さを除いて、大変よく似ているということですね。そして、縄文ヴィーナスの方は仮面をかぶっています。仮面と思われる部分が中に、内側に、鋭角に彫り込んであります。そして胸の表現の仕方、腰の表現の仕方ですね。まあ、これは似ているというレベルを超えていると思います。そして、縄文、ヴィーナスの方は仮面をかぶっている。右の方も仮面をかぶっていると考えられます。それについては、この続く動画の中って言いますか、この動画の中で説明していきます。
、まあ、釣り上がった目ですね。そして、右の、いなな、下の方は、やはり、ヘルメットをかぶっているように思います。ジョーモン・ヴィーナスですね。そして、右が、土偶です。北はイシュタール像と言われています。マリで発掘されたイシュタール像です。そして左がリリトと以前は言われていましたけども、これはイシュタール像です。イナンナイシュタールです。シュメールではイナンナと呼ばれていました。バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれていました。中央がですね、これがバビロニアで見つかったアーティファクトです。これと、え、ジョーモン・ビーナスを比較してみてください。あとでもう少し詳しく精査しますけども、作り方のコンセプトが全く同じであるということですね。穴が開いている点も、告示しています。そして、耳がですね、右のイシュタル像は離れてますね。まあ、それも別のところで証明しました。で、結論先に言いますと、私はイナンナなのよ。ジョーモビーナスは言っています。まあそうした事実をですね、これからいろいろな証拠を皆さんにお見せしながら証明していきます。このジョーモビーナスはですね、歩行補助装置を身につけていると私、林博士は判断しました。この奇妙なラインがその証拠の一つということになります。ですからこのような形の歩行補助装置であったと考えています。で、右がバビロニアに見つかっているイナンナ・イシュタール像です。それをこの中にすっぽりと入れてみると、それはそのままジョーモン・ヴィーナスの姿となります。左がジョーモン・ヴィーナスです。まあ、こういう風にして一致していくということですね。そして、仮面のヴィーナスとそのコンセプトがですね、共通し、さらには、遮光器、土偶とも共通しているということになります。で、足の形が同じであるということですね。まあ、右が現在、私たちが、人間が使っている歩行補助装置ですけども、まあ、形的には、洗練されているといいますか、足そのものの形が違うということになります。それについてもこれからこの動画の中で説明していきます。まあ、このような歩行補助装置を使っていたということになります。で、セルビアのヴィンチャに戻ります。で、まあ、セルビアというのはギリシャ北部。ですよね、そこの、まあ、その辺りの周辺の、まあ、文化圏といいますかね、古代遺跡からこのようなものが見つかったということです。特にこの像に注意していただきたいと思います。3本足ではありません。真ん中で足を束ねて椅子のようなものの上に座っています。この像と、まあ、仮面の女神を比較してみてください。まあ、大変よく似て、ということは一見して皆さんもお分かりになると思います。逆三角形の頭で、そして肩がカクンカクンとしてますね。そして脇の下に空間があります。まあ、こうした細部を比較していくとですね、まあ、まあ、口の下にもこうした小さな穴が掘り込んである点など、まあ、大変よく似てるという言いますか、偶然とはもう言い切れないレベルで、まあ、同じということになります。このおへそなんですけども、特に一番左の像と右の仮面の女神のへそは同じです。そして、同じくバビロニア周辺ではこのような、土偶も見つかっています。メソポタミア。ニフルさんと、まあ、紹介されていますでこの像について言えばですね、手の先が、手ってますか、腕がぐにゃーっと曲がって、ヘラのようになってますね。で、同じ表現
、同じように表現してあるのが、えー、井戸尻考古館に展示してある土器ですね。えー、私がこの考古館に行った時には、土器と紹介してありました。えー、これが、イナンナ・イシタール像です。イナンナ・イシタール像です。ウルで発掘されましたで左下が法隆寺にあります、えー、侍像です。法隆寺にあります侍像です。その像とメソポタンミア。これ,これはあのごめんなさい、左下はシュメールで、えー、シュメールの女神ということになっています。その像と、まあ、同じですね。目が側面について、そして口が裂けて、という顔ですね。で、この、比較してみてください。法隆寺にはですね、私が発見した範囲では、似たような像が3体あります。まあ、離れた鼻の穴、裂けた口、同じだということです。まあ、このような形で、日本と世界がつながっているということです。さらにこんな例もあります。パナマの市長バリレスで発見された、まあ、土偶ということになります。この土偶に注目してください。えー、左がパナマの市長バリレスで発見された土偶ですけども、まあ、基本的には三角、頭をして鼻の先がぐるっと先に伸びています。右がセルビアのビンチャ、で見つかった土偶ですですから、まあ、左の方がより写実的ということになりますそして肩がカクンカクン型で肩の下に脇の下にですね、まあ、丸い空間があります人間にはこのような空間はできませんつまり左の、まあ、この像と言いますかねに、えー、三角の、えー、仮面をかぶせたのがビンチャの像であり、その像は日本の縄文の女神と仮面の女神、ごめんなさいとつながっているということになります。まあ、これは少なくとも人間ではないということですね。カクンカクン型と私は呼んでいます。私たちが言う怒り型とは違います。で顔が逆三角形で、目が側面について、まあ、口が裂けてということですね。まあ、つまり、仮面の女神は少なくとも人間ではなかったということになります。そしてそのコンセプトは、シュメールの女神とつながっていきます。シュメールの女神ですね。ウルで発見されました。イナンナです。そして、仮面の女神を横から見ますと、同じ形をしているのがわかります。中央はこれ、ビンカです。で、ミンが、えー、仮面の女神です。大切なことは、皆さん自身が自分の目で見て判断して、一つずつこうした事実を積み重ねていくということではないでしょうか。ミンが三内丸山遺跡で見つかった土偶です。やはり三角、頭をしているのがわかります。三内丸山遺跡もこうしてビ、えー、ンチャ、ビンチャとつながっていくということですね。世界の遺跡とつながっていくということです。さらに、埴輪はとて例外ではありません。先ほど紹介しましたパナマのシチョバレレスの像と、そして日本の埴輪とを比較してみてください。共に、まあ、赤ちゃんのような子供を抱いています。イナンナ・イシュタールの像の中には、このように赤ちゃんのような、まあ、子供をですね、抱いている像が大変多いです。で、これは人間ではありません。左の像を見てください
足に注意してください。これは人間の足ではありません。つまり、この埴輪の人物は人間ではないということです。その証拠に首の下に奇妙なラインが首飾りのようについています。着脱式のオーバーオールヘルメットと判断しています。まあ、右がですね、インダスバリーのまあ、テラコッタです。やはり同じようにオーバーオールヘルメットを被っていると判断しました。だから共に目がくり抜いてあります。目がくり抜いてあります。繰り返しになりますが、もう一度ここで確認してください。セルビアのビンカですよ。つまりギリシャと考えていいわけですね。そこでこのような像が見つかっているということです。そして、まあ、極めてよく似た像がですね、長野県の茅野市の小東で見つかっています。もう一度確認してください。逆三角形の頭をしています。で、この右のですね、逆三角形のこの仮面もですね、ある種の遮光器仮面であると思われます。古代の神々はですね、このような遮光器、つまり光を遮る仮面をかぶっていたということです。あるいは、直接その顔を人間に見せることができなかったのかもしれません。確認してください。まあ、私は特にこのおへそにこだわりました。盛り上がって中央に穴が開いています。まあ、本当におへそであるかどうかは別としてそのように表現してあるということです。そして腰から上は同じです。腰から下は違います。右は歩行補助装置を身につけています。左はそれを外して、そして自らは立つことができないためにですね、椅子に座っているということになります。なぜ、まあ、このような歩行補助装置を必要としたか、もう一つ別の理由があります。それについても、この動画の中で後で説明します。つまりこの両者は同じであると、私、林博士は判断しました。ギリシャと日本。日本とギリシャ。これも、ビンチャ遺跡で見つかった土偶ですけども、まあ、胸から下だけの、まあ、土偶ということになります。で、これを、まあ、このようにはめてみます。日本でも、やはり、甲府でこのような下半身だけの土偶が見つかっています。歩行補助装置と判断しました。が、さらに裏付ける事実が出てきました。この頭に注意してください。頭に注意してください。ヘルメットのようなものをかぶっています。みんなシュメールのレリーフです。えー、古代のシュメールの神々はですね、このようなヘルメットをかぶっていました。神を表すヘルメットということになります。そのヘルメットのコンセプトと、左の土偶の頭に乗っているヘルメットと考えて良いものなんですけども、そのコンセプトが一致しています。注意深くご覧ください。これは先ほど紹介しましたリリトのレリーフと言われてますけども、イナンナ・イシュタールと私、林博士は判断しています。リリートではありません。まあ、イナンナ・イシュタールですね。で、このスカートがですね、だんだんスカートになっているところにも注意してください。日本のいわゆる円筒埴輪のコンセプトと一致していきます。ヘルメットに注意してください。右がマリで見つかったイナンナ・イシュタールの像です。頭に注意してください。全く同じと、まあ、断言して
良いのではないでしょうか。私は同じと判断しました。えつまり、まあ、この中出してですね、日本の土偶と、えー、イナンナ・イシュタール像とが一致していくということです。まあ、こういうところからもですね、土偶イコールイナンナ・イシュタール説が生まれました。まあ、四方八方からいろいろな証拠が集まっていきますが、その一点、つまりそれが目指すところは、縄文土偶イコールイナンナイシュタール説ということになります。そして、それは誰かということになりますと、当然イナンナイシュタールということになります。繰り返しになりますが、埴輪です。そして、この埴輪に表現されている子供は人間ではありません。ということは、まあ、神々は少なくとも人間とは違った姿を持っていたということになります。シュメールの神々もですね、やはり子供を抱いています。カクンカクン型で異様に細い腰ですね。ですから、シュメールの神々がですね、まあ、オーバーオールヘルメットをかぶったのが、左の埴輪ということになります。つまり、埴輪もですね、女神を表しているということになります。そしてそれが、日本の土偶へとつながっていきます。カクンカクン型。で、それがつながっていきます。そして、仮面の女神へとつながっていきます。つまり、一見違った像に見えるかもしれませんが、最大公約数的にまとめると、まあ、このようなカクンカクン型などで、まあ、一人の神へと、まあ、集約できるということですね。そして、それが、えー、社交機道具ともつながっているということになります。繰り返しになりますが、古代の縄文人たちはですね、自分たちが見たものを懸命に懸命に忠実に、まあ、写し、写し取ったということになります。右下はシリアのマリで発掘されたイナンナ・イシュタール像です。イナンナ・イシュタールはエジプトではマリと呼ばれ、さらにヘブライ名はマリアです。まあ、それはともかくも、こうして神々がつながっていきます。で、こういう像も見つかっていますけれども、この像はそのまま縄文ヴィーナスとつながっていきます。一見別々の像に見えるかもしれませんが、えー、右が縄文ヴィーナスです。左は、まあ、仮面の部分をまあ、そぎ落としたという感じがします。くっつけてみると、その作り方の基本的なコンセプトは同じであることがわかります。皆さん自身の目で一つずつ確認してください。つまり、これが証拠、証拠だということになります。あるいは、これ以上の証拠がどこにあるでしょうかさらに、日本の土偶は、マヤ、アステカともつながっていきます。注意深くご覧ください。ここで重要なことはですね、目がつり上がっていて、日本の土偶はですね、皆同じコンセプトで作られているということです。目と目の間、その水平線上に花があり、ほぼ同じ位置に、鼻の穴があるところに注意してください。人間はこのような顔をしていません。そして耳のところには、まあこうした穴が表現されているものが多いということです。右が、まやアステクの、アステカのアーティファクトです。やはり同じように耳のそばあたりには、耳飾りのようなものを作られていて、そして独特なヘルメットをかぶっています。そのコンセプトは
、日本の縄文土器と一致します。皆さん自身でしっかりと確認してください。えつまり、日本の縄文土器はですね、西はバビロニア、メソポタミア、シメールとつながり、そして東はマヤ、アステカともつながっているということです。ここに渦巻きがある点に注意してください。左はイナンナ・イシタール、シュメールのイナンナ・イシタール像と認定されているものです。渦巻きはイナンナ・イシタールのシンボルマークでした。あちこちに表現されています。同じものがシュメールでも表現されているということです。話を先に進める前に、もう一度基礎を固めておきたいと思います。縄文・ヴィーナスです。彼女は誰なのか、どこから来たのか、あるいは誰なのか、どこへ行ったのかということになるわけです。えーまあ、このような土偶が日本全国で発見されています。重要なことは、古代縄文人たちは神を、神を表現したということです。隣のお姉ちゃんやおばちゃんを表現したのではありません。あるいは皆さんの仏壇神棚に隣のお姉ちゃんやおばちゃんを飾りますかまあ、ともかくも、だから皆同じ顔をしています。同じコンセプト,コンセプトで表現されています。目と目の間に鼻がある土偶は、インダスバリー周辺でたくさん見つかっています。ほとんどがそうであると断言しても間違いありません。そして、まあ、このようなヘルメットをかぶっているということですね。なあち、ジョーモン・ヴィーナスはそのままイナンナ・イシタールとつながっているということです。林博士のジョーモン・ヴィーナス、イナンナ・イシタールはこうして生まれました。右がイナンナ・イシタール、イシタール像ですね、えー。神々はその地域によって、特に多言語社会領域では名前を変えました。イナンナ・イシタールです。一般にはイシタール像と、まあ、バビロニア・メソポタミアでは呼ばれています。頭に注意してください。いかがですか縄文の神々は、同じヘルメットをかぶっていた。イコール、この神がですね、イナンナ・イシタールであれば、ジョーモン・ヴィーナスも、イナンナ・イシタールということになります。そしてこのような仮面も見つかっています。全く同じなんですね。えつまり、極めて正確に、まあ、表現してあるということになります。そして、右のイナナ・イシタール、イシタール像の目の中を見てください。向かって右側の目に注意してください。左は仮面です。お面です。マスクです。が、右の像の中には目が表現されています。目の中に目があります。釣り上がった目であることがわかりますかなあち、イナナ・イシタールは、少なくとも人間ではなかったイコール、日本の縄文の神々は人間ではなかったということになります。が、これを誤解してはいけません。神が人間の顔をしているはずがないのです。わかりますか違って当然だということです。神が人間をですね、自分たちの姿に似せて作ったということはあるでしょうが、神が人間の顔をしていると考えるのは人間の傲慢そのものではありません。今、話、お見せしましたように、右のイナンナ・イシタル像はお面をかぶっています。頭の後ろにマスクバンドが表現されています。これらの像は皆お面をかぶっているということになります。髪の毛がポコンポコンとしている点に注意してください。神々独特のヘアスタイルということになります。繰り返しになりますけども
これが証拠だということです。私たちが今見ているのが証拠だということです。右二つはだんだんスカートを履いています。そして左二つは同じヘルメットをかぶっています。こうして三者がつながり、一番左がですね、一般にはリリトと言われていますけども、林博士はこれを遺難な意思とある像であると判断しました。足を見てください。三本指になっているのがわかりますかこの三本指も一つのポイントとなります。そしてそれが、まあ、フィードバックしますと、上のように、上の、いわゆる、縄文ドグとつながっていきます。縄文ドグ、イナンナ、イシタウセツはこうして生まれました。縄文のヴィーナスはその女神ということになります。そして同じコンセプトで作られているのがバビロニアのイナンナ・イシュタール像ということになります。こうして古代の神々がつながっていきます。逆に言うとですね、どうして縄文ヴィーナスがですね、イナンナ・イシュタールであってはいけないかということになります。そして、こんな像がスメールで見つかっています。イナンナ・イシュタール像と言われています。その像と、そして、ジョーモン・ヴィーナスの像とは一致しています。これが決定的な証拠ということになります。共に仮面をかぶっています。が、その仮面の部分を除きますと、ここまで一致しているということですね。平た,平たいお盆のようなヘルメットをかぶり、その側面には穴まで表現され、それも一致しています。耳の位置にも注意してください。決定的ですね。えっと、まあ、つまり、左が、イナンナ・イシュタールということになります。で、この、ジョーモ・ビーナスはこう言いました。I am イナンナ。私はイナンナなのよ。と。by 林博士説です。In Japanese, we count numbers as this: 1 or e, 2、3、4、五、六、七、or な。Therefore, one, seven, seven is いな、な in Japanese, which indicates that いな、な、the ancient goddess in Japan, can be read one, seven, seven, or いな、な。That is to say that one, seven, seven stands for Inanna in Japanese, and when added, 1 plus 7 plus 7 equals 15. Number 15 is a sacred number of Inanna in Mesopotamia. Hirokawa san points out that the name of Inanna may originate in number 177 in ジャパン。もう一度、日本語で説明します。縄文ヴィーナスイコールイナンナ説を唱えて、すでに5年になりますが、それについて、広川さんという方より、こんな指摘がありました。イナンナを数字に置き換えてみると、177になるその177の数字を足すと15一方イナンナの申請数は15こうして私林博の縄文ヴィーナスイナンナ説とメソポタミアのイナンナがつながるのではないかとまさに大貧乏ですメソポタミアのイナンナつまり、い、な、な、つまり、一、七、七は
日本生まれだったのです。広志林浜祭りジャパン。On the left side of the helmet of Jomon Venus in Japan, you can read number 15 written in cuneiform or in ancient Mesopotamian letter. Number 15 is a sacred number of Inanna. And also, you see number 131 in the painting of the Adoration of Maggie, painted by Leonardo da Vinci, number 131 stands for Inanna in Jewish Gematria. Thus, Jomon Venus, Japan, is linked with Mesopotamian goddess and then with Maria in Christianity. This is a very important part of this video, so I repeat it again that. Thus, Jomon Venus Japan is linked with Mesopotamian goddess and then with Maria in Christianity. Believe it or not, this is a fact which we should accept. Boto demo, Hanashimashita yoni. ジョーモン・ヴィーナスイコールイナンナ説を唱えてすでに5年になりますがそれについて広川さんという方よりこんな指摘がありましたイナンナを数字に置き換えてみるとつまりイナンナという言葉を日本語の数字に置き換えてみると177になるその177 7の数字を足すと15一方イナンナの申請数は15こうして私林宏の縄文イナンナ説とメソプタミアのイナンナ説がつながるのではないかとまさに大貧乏ですメソプタミアのイナンナつまりイナンナという名前は日本生まれだったのですということをご承知おきの上続く動画をご覧になってください。縄文ヴィーナスのヘルメットの左側側面にはメソポタミアのくさび型文字で15と書かれています。15はイナンナの神聖数です。また、ダヴィンチの書いた東方さん博士の礼拝の絵の中には、131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリアによれば、イナンナを意味します。こうして、日本の縄文ヴィーナスとキリスト教のマリアがつながりました。ここが重要な点ですからもう一度繰り返しますこうして日本の縄文ヴィーナスとキリスト教のマリアがつながりました信ずる信じないはあなたの問題ということになりますがこれは事実ですつまりあなたが受け入れるか受け入れないかという問題ということになりますここにその物的証拠を皆さんにお見せします広し林浜松市ジャパン簡単に概要を説明します日本の縄文ヴィーナスですこの縄文ヴィーナスの左側ヘルメット向かって右側の側面にはメソポタミアのくさび型文字で15と書かれていました15です15というのはメソポタミアの神聖数でイナンナ・イスタールを意味しますつまりイナンナ・イスタールの神聖数は15ということですその15がこの縄文・ヴィーナスの向かって右側のヘルメットの側面に描かれていたということです
書かれていたということですそしてダヴィンチなる画家が書いたとされる東方さん博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き込まれていました131はユダヤのゲマトリアによって解読するとイナンナとなりますつまりこうしてイナンナイナンナとつながります縄文ヴィーナスイコールキリスト教でいうマリアだったのですその証拠を順に皆さんにお見せしますウィピディア・イングリッシュ・ライツ・デッド・ソー・コールド・ジョーモン・ヴィーナス・エスファレス・ザ・ジョーモン・ヴィーナス・イザ・ドグー・ヒューマノイト・クレイ・フィメル・フィギュリン、フロム・ザ・ミル・ジョーモン・ピリオド、3000と2000 BCE、ディスカバーディン1986インチノ・ナガノ・プリフェクチャー・ジャパン。It was designated a national treasure in 1995, the first ジョーモン・ピリオド Artifact to be so designated. The Dogu is an ocha colored clay sachet, 27 cm high and weighing 2.14 kg. The clay from which it is made has been carefully polished and contains mica or shiny silicate mineral. The dogu is thought to be a pregnant woman with broad hips, a pronounced gluteal arch, prominent breasts, and an enlarged belly. In contrast to the overwhelming majority of the 20,000 dogu found in Japan, which were fragmented, the Venus of Jomon is complete and has All its limbs. I, Hiroshi Hayashi, however, claim that the Dogu, Jomon Venus, is Inanna in Shemel, or another name of Ishtal in Babylonia. Here I show you some basic reasons why I claim so, or before I show you the total story of Jomon Venus. 日本の縄文ヴィーナスです。1986年に長野県の茅野市で発掘されましたこの縄文ヴィーナスについては考古学の一般的な説明では妊婦妊婦となっています妊婦さんですそれはともかくも私林博は縄文ヴィーナスイコールイナンナイシタウ説を唱えていますその基本的な理由をまず皆さんにしっかりと確認していただきたいと思います。広し林浜松セディジャパン。では画面を見ながらもう一度最初から説明します。メソポタミアで見つかっているイナンナイスタールそうですシュメールではイナンナバビロニアメソポタミアではイスタールと呼ばれていましたこの像と日本の縄文ヴィーナスが酷似している点に注意してください左が縄文ヴィーナス右がイナンナイスタール像です細かいところを相互に比較してみますと作り方の基本的なコンセプトが同じということが皆さんにも分かっていただけると思いますつまりヘルメットが同じということですただ日本の縄文ヴィーナスは仮面をかぶっています現地で見ると分かりますが輪郭のところが内側に鋭角に彫り込まれていますで日本の縄文ヴィーナスはこう言いました「私はイナンナなのよ」イナボンチのイナンナなのよと
次に左下のアーティファクトに注意してくださいこの像もイナンナ・イシュタール像であると公認されていますシュメールの女神イナンナですそのイナンナの額に注意してください渦巻き模様が表現されていますそして縄文ヴィーナスの側面にも同じ同じ渦巻き模様が表現されていますこの渦巻き模様がイナンナ・イシュタールのシンボルということになりますつまりそのシンボルが縄文ヴィーナスの側面にも表現されているということです他にもいろいろな場所でこの渦巻き模様が表現されていますが右のブーツのようなものの側面にもやはり渦巻き模様が表現されていますイナンナ・イシュタールの所有物という意味なのでしょうかでまた縄文イナンナはこう言いました「私はイナンナなのよ」イナボンチのイナンナなのよとさらに決定的な証拠がありますこの縄文ヴィーナスのヘルメットのようなものの側面に注意してくださいそこにはこのような奇妙な模様が表現されていますこの模様について視聴者の一人からくさび型文字に似ているという指摘を受けました拡大し明るくしてみます確かにくさび型文字ですそしてこの模様はくさび型文字の「十」の文字の形と一致しました左下に書いてあるくさび型文字に注意してください赤枠で囲ってみましたつまりこの模様は「十」を表すということになりますそしてその横には5つの点が描かれていますつまり10と5つ10たす5は15になりますここが重要です10たす5は15になります15というのは全体を360とした場合その24分の1つまり24分の1の支配権を持つイナンナ・イシュタールの申請数ということになります右の15に注意してくださいイナンナ・イシュタールの申請数は15ですこのようにしてメソポタミアバビロニアの申請数15つまりイナンナ・イシュタールとジョーボン・ヴィーナスがつながりましただからまた縄文ヴィーナスはこう言いました「私はイナボンチのイナンナなのよもう分かってちょうだいよ妊婦だなんてほほほほほ恥ずかしいほほほほ私はイナンナイスタールなのよ」とです。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna. And here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131, which stands for Inanna in Jewish Gematria. You see its proof and evidence in this video. 1500年後の
イエスはダ・ヴィンチなる人間が書いたと言われている東方さん博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しましたつまり聖母マリアは異難なのことであると繰り返します聖母マリアは異難なのことであるとその絵の中に131という数字が隠し込まれていました131はユダヤのデマトリアつまり暗号によれば異難なを意味しますそれをこの動画の中で皆さんにお見せします広し林浜松シティジャパン聖母マリアはイナンナでしたその証拠が東方さん博士の礼拝の絵の中に残っていましたこの絵を注意深くご覧くださいこの右下の部分ですここに文字らしきものが書かれています1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残していますこれもその一つですこの文字らしきものを180度回転しますするとそこに131という数字が浮かび上がってきます131です独特な1です131ですねで131をユダヤのゲマトリアつまり暗号によって解読すると「イナンナ」であることが分かります131イコール「イナンナ」ということになりますつまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました繰り返します聖母マリアはイナンナのことでしたまたの名をイスターつまりイナンナイスターということになりますマリアイコールイナンナつまりこれがルネッサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります結論ということになりますジョーモン・ヴィーナス・ジャパンですこのジョーモン・ヴィーナスのヘルメットの側面にメソポタミアのくさび型文字によって15という数字が書き込まれていました15はイナンナの神聖数ですそしてダヴィンチナルが考えたとされる東方さん博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き込まれていました131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味しますこうしてジョーモン・ディーナスイコールイナンナマリアイコールイナンナとつながっていきますつまりジョーモン・ヴィーナスイコールマリアとつながっていきますこれが結論です繰り返します左側のジョーモン・ヴィーナスはイナンナですと同時に右のマリアもイナンナですこうしてイナンナイナンナとつながりつまりジョーモン・ヴィーナスイコールマリアマリアイコールジョーモン・ヴィーナスとつながりましたこれが地球における宗教の結論ということになります